ndëruar të reshikut të dashu më kryshtin ja ku takon përse në emisioni besimi i kreshter ortodoks. Në këtë emision, si në vazhdo në emisioneve të tjera, do të vazhdojmë të ledzojmë dhe të komentojmë unë gjithë si pas Mateut, jemi në kapitullin e 21. Para se së bashku të fillojmë ledzimin dhe komentin e këti kapitull, le themi lutin për kacë. Zotë një dashë bëjt që shkëqene dhe mratona drita e kuluar e njojë së njësate, që e sytë mëndjeson për të kuptuar mësime të të ungjilore, jep në dhe frikën e porosive dhe tua të lumore, që pas si të shtypim gjitha epshe të rëpore, dhe mundim kalem një e qëpirtërore. Duke me nduar, duke bërgj dhe to që të përqenë se ti e ndryqimi shpirtrave dhe i trupave tano, zotë i kryshtë o përëndja jënë, dhe ty të atërtëjmë lavdin bashkë me hatin e panisën dhe shpirtin e të shenjë, të mirë dhe të bërës të një për erë e një tjetëve. Amin. Imi të kapitulli 21, të një gjithë si pas Mateut, është mirë dhe për ju që në andishni nga këj emision, të merni në unë gjithin, si pas Mateut, të hapni të kapitulli 21 dhe së bashkë lezojmë dhe të komentojmë të kapitu. Kuj kapitu fillon me këto vaqë, edhe kur afruan dhe Rizalem erdi në Betfega, ndaj mali të ullime, atere jesuj tërgoj dynë zënë duke thënë atyre. Shkoni në atë fshat që është përkon drejt jush dhe për njerë do të gjeni një gomare të lidhur dhe një pulisht bashkë me atë. Zideni e mi bini. Kur afruan i Rizalem, mund temi se krishti në datën 8 të muaj nisan ishte një muaj ndërmjetëm për neve, pra e binte ndërmjet u ulton të nga Jerikoja për në Jeruzalem. Të premten, bëritin në Vithani, Vithania ishte fshati ku ishte Lazari bashkë me motra ti Marta dhe Maria, dhe dim që atë dit në shtpin e Lazarit, Maria, motra e Lazarit, leu këmët e krishtit me mirë. Në datën në dhjetë të muajt nisan, që ishte dit e djerë, krishti unis nga Vithania për ty në Jeruzalem. Kjo ishte një dit ku Izraelitët ndani vetë qingjin e pashkës, që ishte një qingjin e motakus e një vjeqar, dhe e bëni gati atë për të sekrifikuar ose për të theru në ditën e pashkës. Në këtë dit, krishti hyri në Jeruzalem. Në vargun të rejnë a thuet dhe në othon të juve ndo një njeri, ti thoni se zoti ka nevoj për të, dhe për njerë do të adërgoj atë. Dhe gjithë kjo bëjt që të mbushet që shtën nga profeti që thotë, thoni bijet e sionën, jam bretu të të këvjen i but dhe hipur në bigomare dhe mi pulisht birë shtazën. Edhe nëzësit vanë edhe bënë si kunder i urdhroj ata jesuj, solën gomaren dhe pulishtin, edhe vunë bitë të robat e tyre dhe e hipna të si për atyre. Shkoni që Zotë Jezu Krish dërgoj dy nga nëzësit e ti në një vënd, të vënd që a i njifte, duke thënë ati do të gjeni një gomaritës, do me thënë bashkë me kërriqën e vetë. Dhe në qovë se i zoti tyre do i thotë përse i merni, do të thonë i zoti ka nevoj për të dhe do t'i kthej. Shikoni që zoti i sukrisht, si përëndi, i ku do dolur, din të gjithka dhe vendolljen e dyre dy kashve dhe të regon autoritetin e ti hynor, duke thënë atyre njërzve që ka nevoj zoti për të. Dhe vërtet, Zotë Jezu Krishtë, për të hyrë në Jeruzalem, gjeti këtë mënyrë. A i hypim bi një kafshë të përunur, që është gomari, pra një kafshë pune, dhe kjo kishtë e patjetër një simbolik. Në dhjatën e vjetër, përmëndet se princit mbretit e Izraelit përdonin kafshët për punë të ndryshme. Por, kafshët kishtë një simbolik në tyre kur mbreti shkon të për luft, a i hithem bi një kal ose bi një mushk. Po, kur vinte për pache, për punë të sakonshme, a i hithem bi një gomar. Kështu që dhe krishti, që është mbreti që dhe dhe i tokët, mesia i Izraelit, për të një zalem, gjedi këtë mënyrë, pra hypi bi një kafsh të për unë bi një gomar. Për të treguar atyre se unë jam mbret pachësor. Dhe, kjo ishte thënë nga profeti e Zaria, i cili thoshte, mos ki fik bje si onës, ja mbret e jytë të këpo vjen bë një kërriqë gomari. Pra, krishti të regonë se është mbreti i pachës. A i nuk erdi një Jeruzalem ashtu si që prisin Izraelitët, pra si një mesi ushtarak, të vinte me kalë, të vinte me ushtri, të vinte për luft, por a i erdi për të vendosur pachën. Jo pachën, si që mendoni Izraelitë, pra shkirim nga Romakët, po për të vendosur pachën dhe mjetë zotit edhe njerëzve. Kjo pachë, e cila ishte prishur për shkak të mëkatit, pra ndaj dhe zotit erdi të lufton të jo me njerëzit, por erdi të lufton dhe me djallin, 
me demonet dhe me vetë vdekjen. Dhe do t'i mund të ata me anë të kryzimit dhe njallje së ti. Por, dim që Zotë Jezu Krish do vidhe njërë tjetër në botë, por në që se ne letëzojmë libri në fundit të unjilit, pra që është zbulesa, aty në të regojë se Krishti, bashkë me gjithë ushtri qëllore, do vi hy për në binjë kalë. Por të reguar se herën e dytë, Zotë i do vi të bëj luft me mëkatarët, me të gjitha ta që nuk u penduan dhe u bashkuan me djalin dhe me ushtrin e ti. Dhe, vazhdojmë dhe letëzojmë vargjët e tjera. Dhe në vargën të të nga thuet edhe më shumë edhe më shumë popull shtruan ropat e tyre në ullë edhe të tjetër të tjertë këpusin këpusin dek drush e i shtronin bëhu. Pra, këpusin dek drush ose dek dafinash dhe kështu i shtronin në ullë që të kalon të krishti të cilët populli e priste si mesia, si mbretin e tyre. Ishte një tradit në lindje që kur vinë të mbreti në qytet, i cili vinë të mbas një beteje, mbas një triumfi, populli dilte dhe e priste me dek dafinash, kurse në përëndim e priste me dek palmash. Në këtë mënyrë, populli të regoj se isui është vërtetë mesia. Por pse e priti populli në këtë mënyrë, si që në thua dhe në vargu nëndë, dhe populli që shkoni për para dhe ata që vini prapa bërtisin duke thënë, o zana më të lartë të të bjiri Davidit, i beku është është aji që vjenë në emrin e Zotit, o zana më të lartë. Populli jo më kote priti krishti në këtë mënyrë, sepse dim që Zotit Jezu Krisht për para nëndë, disa ditve, kështë bërë një mrekulli. A i njalli Lazare që kështë e 4 dit i vdekur. Pa tjetë njalli e Lazare që është dhe mrekullia e fundi që bërë i krishti në tokë, bërë i jo në gjithë i Zdraelin, sepse dhe Jerusalemin, sepse Vithania, si shtam, ishte shumë më afer me Jerusalemin. Kështu që populli, duke parë këtë mrekulli që i kalon të gjitha mrekullit që i kështë bërë profetet, pra dhe profetet kështë njallur të vdekur, si që kemi profetin Ilia, profetin Ezekiel, por asë një nuk ishte njallu një të vdekur prej 4 ditës, sepse ku një njëri i vdes, ditën e parë dhe ditën e dytë, pasaj a i fryet dhe trupit ishë përbëhet. Kështu që është e pa mundur që të kemi thjeshtë një njalli pra shpirti ty në trup, sepse trupi është ishë përbërë. Po krishti duke njallu Lazarin, në fillin fare i formoj trupin Lazarit dhe pastaj i dërgoj frymën. Kështu që kjo ishte një mrekulli shumë madhe dhe populli kështë kuptuar se banë të kësaj mrekullije ishte vullosur që isui ishte mesia i shumë pritu. Pra ndaj, edhe populli e priti me Ozana. Ozana është një fjalë siriane që ka kuptimin Ozot në andimo, Ozot bëj që të kemi në barsi. Dhe Populli i thoshtë e krishtin në ndimo, në shpëto, por dim që populli përsëri për mesian, e shumë pritur, kishin një mendim të gabuar. Ata, si që e thamë dhe mësipër, e mendonin mesian një mbret luftëtar, i cili do vinte për të bërë luft me romanë. Për kundrazi, sotë Jezu Krishtë, si shtamë, nuk do vinte për të bërë luft, por për të bërë luft me djalin, dhe me të gjithë botën e mëkatit. Zotë Jezu Krisht e kështë e filuar misionet e ti me fjallë pëndoni së ofro në mbretëria e qeve. Dhe tani, mbreti vërtet kështë ardhur të këtë populli Izraelit dhe mesajji i Krishtit për sërit është pëndoni, sepse mëkati është aji që ju armison me Zotin dhe ju fut në armisi me njëri tjetër. Dhe në vargun djetë le të zojmë edhe aji kur hyrë në Jerusalem, o tonë tërë qyteti, duke thënë, cili është ky, edhe populli thoshin, ky është jesu i profeti që është nga Nazareti i Galiles. Cili është ky? Pra, pa tjetër që hyrja e krishtin në Jerzalem, dhe si shtam që ajo ngriti turmat, bëri pa tjetër një hond të madhe dhe njerëzit ishin në një konfuzion. Kush është ky njeri? Pra, akoma njerëzit nuk ishin të qartë në personin jesu krishtin jo të gjithë e njifin në atës si Mesia. Por, shikoni që farë thoshi njerëzit, është profet. Pra, njerëzit nuk e din thellë se kush ishte personi ti. Ata e shikoni atë si një ndërë profetet, por asë njerë nuk e shikonin ashtu si që ishte a i realisht. Jo thjeshtë Mesia, jo një njeri i dërguar nga përëndia, por zoti njeri. Dhe shikoni se ata e thonin që është nga Nazareti i Galilesë. 
Krishti kështë e lindur në Betlehem, por u rritë në Nazaret. Pra, njërzit nuk e dini edhe vëndlindin e ti, sepse dim që gjithka ishin të fsheura për sytë i njëzve, pra nda e quanin atë dhe Nazareas, pra ishte nga Nazareti Galiles. Ndo njërë e quanin dhe të tilë për të fyrë atë, sepse Nazareti Galiles ishte një krajin e rëndom, një krajin e humbur, dhe nga i vënd nuk ishte darë dhe nuk do dilë një profet. Por, si shtam, njëzve nuk e dinin sa i kishte lindur në Betlehem të Judes, në vëndin ku kishte lindur dhe mbreti David. Dhe në vargun të mdjetë letëzojmë dhe jesu i hyrë në jërore të tempullit dhe nëzori i ashtë gjitha ta që shisin e blinin dhe jërore dhe përmbysi tryezat e tryvezarve dhe fronet të tyri që shisin pëllumba dhe o thot atyre është të shkruar, shtëpia ime do të quet shtëpi lutjesh po ju e këthyet atë në shpel kusarsh thot që zoti hyrë në jërore të përëndis. Pjala jërore të përëndis dhe thot nuk hyrë në vëndin më të shenjë të tempullit, por hyrë në një vënd të tempullit dhe më konkretisht hyrë në atë pjesën në oborin që quet obori i kombeve. Pra, do dim se tempulli që ishte një rëzalem, që ishte ndërtuar nga Solomoni, ishte një ndërtes shumë e madhe, me apsir shumë madhe, dhe kishte disa apsirat të tjera, ku në një vënd luteshin ju den, ku se kishte në një hapsir tjetër, që ishte më e vogul, ku atje kishin të drejt të hynin kombet, pra ata që nuk ishin jude, dhe ata kishin të drejt të luteshin zotit të judeve në këtë vënd. Por, këtë vënd e kishin shfredzuar pra këta që punonin në tempu, sepse në atë vënd kishin vendosur të gjitha këto aksesorët që dueshin për të vajtu në tempu. Pra, në atë vënd, shiteshin dhe blieshin për shumë për lumba qingja, kafshje, përdojshin për flim. Dhe, që farë këshim për këta njërës? Thonin, ju nuk mund t'i bleni një vënd tjetër, por du t'i bleni këtu, sepse këtu janë të bekuar dhe shentruar. Dhe aty që mime t'ishin shumë të larta. Madje, aty kishtë edhe nga njërës që bëni këmbim parash, sepse duhet t'i këmbenin parat në sikla që ishin të nevoshme për të paguar taksën. Pra, një farë mënyre, këta njërës bëni një biznes, një biznes të keqë, me qmime të larta, duke shfridzuar këtë pjesë të tembulli që Zoti e kishtë lënë për paganët. Prandaj dhe Zoti u mërzit dhe ragoj në këtë mënyrë duke përmysur tërvjezat e këtyre njërzve dhe duke shtiruar të gjitha këto Zoti dhe pëllumbat, duke ju thënë atyre, shpia ime do qëve shpilutjesh, po ju e bëtë shpel kusarsh. Shikoni se tembulli që është shtëpia e përëndis, në qovë se ne ledzojmë tek Isaia, thuet, Isaia, pra në thot, shtëpia ime do të qua shtëpi lutjesh dhe të gjithë popujt. Për të gjithë popujt. Pra, tempulli Solomonit nuk ishte vetëm për judenjë, por Zotit do të që në përmjet judenjëve, ose besimit të judenjëve, dvinin dhe kombet. Dhe profeti Jeremia kishte profetizuar që judenjë do të keqë për dorin apsirë në tempullit. Ja që farë thotë, Ky tempulli cili banë emrën tim, mos është bërë valë në situa një qërë dhe hajdudësh? Dhe, atë është pa bërë i Zotë Jezu Krish në tempull, është diçka që ne duhet të amendoj mirë, sepse edhe sot kemi tempullit përëndis, plasim për kishat, por ndo njerë futet ajo frim komerciale dhe bërna institucionit. Pra, ndo njerë, individ, e përdojnë institucionit kishtarë për të fituar pa drecisht. Pra ndaj gjithë mund në duhet kujtojmë fjallë që tha Zoti, shtëpia ime, shtëpi lutjesh, jo shpel kusarsh. Pa tjetë që institucionit do tjetoj, ose do të qëndroj, më mirë themi, me të ardhur të besimtarve, por këto duhet bërë në mënyrë të ndeshme, dhe nuk duhet spekuluar, sepse qëdhimi i kishës është një vënd lutje. Dhe kemi dhe një kuptim tjetër, duhet dim se ashtu si duhet pastrojmë institucionin nga veprimet e gabuara, ashtu duhet pastrojmë edhe trupin nga pasionet dhe mëkatet, që e bëjnë shpel kusarash, do të thonë shpel kusarash, e bëjnë vënd kurin demonot. Pra, duhet pastrojmë dhe trupin, sepse ne duhet dim se trupi unë është tempulli i përndis, dhe shpirti i përndis që ndronë atë. Pra ndaj, ashtu si mendojnë të pastrojmë kishën, ashtu duhet pastrojmë edhe vetë. Shënë ju angu jarti, ju thoshtë atyre njerëzve që shikonin gabime në institucion 
pra në kishë. Edhe ngrinë e zënë duke thënë që kisha është të bërpis, pra janë vendosur regullat gabura, se diçka tjetër, dhe shënja në gojarti thoshtë. Në qovë se ju shqetsojnë i thotë, se kisha është të bërpis, pra atere pastroni vetën të uaj dhe keni pastruar një pjesë të kishës. Sëpse, ka njërës që merën vetëm me gabimet e tjerve, aqë më tepër merën dhe gabimet e institucionit, dhe aqë më keqë i përbolizojnë këtë gjera, por harojnë se vetë janë të ndyrë, vetë janë më katarë, vetë janë të padrejtë. Pra ndaj, si thotë dhe zotin në vënd tjetër, hipokritot, hiqetrari nga syrytë pasaj ashtën të tjetër. Dhe vazhdojmë edhe ledzojmë vargjet e tjera, mirë varon 14, ku në thuet, edhe i erdhën pranë të verbër e të qarën dhe jërore dhe i shëroja ta. Pra, Zoti Krisht bëri mrekulli në shtëpin e përëndis, për të reguar se tempulli ishte vënd, jo thjesht për të rekti, por tempulli ishte vënd ku Zoti do të regonë të mëshinë e ti të njerëzit në nevoj, pra të të verbërit, të të qalët, pra njerëzit me problem. Dhe vërtet tempulli është një shtëpi përëndis, e përëndis dhe aty vi njërzit e shërohet. Nuk bëhet fjalë vetën përshërime të tila, të verëbër dhe të qalë, pavarësi se këto ndodhen gjithmon në kish ose në përmanastire, por të verëbër dhe të qalë janë njërzit të cilët janë më katarë. Dhe smundje që shërohet në fillim kisha, dhe kisha nuk e shërohet nga vetë vetja, asë për iftërinë po ashtu, por kisha është një spital dhe për iftërinë i janë si infermier brënda këti spitali dhe mjeku i shpital shërimit të shpirtrave dhe trupave tanë, është krishti i cili vepron të gnjezën me antë të misterëve. Dhe me antë të misterëve të kishë përshomë me antë të misterit pakëzimit dhe mjerosis, largohet verëbëria, pra fitohet dhe me drita e përëndis. Dhe me antë të misterëve të tjera, me antë të misterë përëndimë rëfimit, shërohet të, si them, ata njërës të cilët janë të qarë, që do thotë më katojnë dhe ecin në rrug të gabuar. Pra, në këtë kuptim du atë që farë bëri krishtin në tempu dhe atë që farë bënë sot kisha me hirin e krishtin. Dhe në varë më 15 letë zojmë edhe kërë për iftërin dhe shkojnë si të kur panë që dira që bëri dhe djemët ose fmit duke përtitun dhe jërore duke thënë o zana më të lartat birit dhe vitit u zëmëruan dhe i thanë ati. Dhe gjosë e shtonë këta dhe i suj u thotë atyre. Por kur s'keni digjuar se nga goja e foshin dhe atyre që pinë sisë bëra gati lavdi Këtu Zodi Krish përmën një pjesë nga psalmi 8, të vargu 2. Dhe shikun një që skripët farisejnë, të cilët e mani vetëm për të ditur, ata njërës të cilët ishin profesionist, pra ata që shërbenin në tempull, kur dëgjuan se njërëzit thoni Krishit të zanë në më të larta, ata e kuptuan do me thoni në kësaj fjale, por i mbyti zilia dhe të smira. Dhe i thonë Krishit shikun një që farë thonë për ty. Pra, si pranon këto fjalë, të fjalli të akojnë Mesias, nuk të akojnë ty që e i thjesht një profet ose një shërus e ndacak. Por që fari tha Krishti? Shikoni që farë thua, tha, pra, po kur s'ke një kënduar se nga goja e foshin dhe atyre që pinsis, bëra gati lëvdim. Profeti dhe mbreti David kishe profetizuar që kur të vi Mesia në Jeruzalem, ishin foshnjat ose fmijet e vegjil, ata që do të lavderonit, sepse, Përëndia di gjithka, e din të edhe smirën dhe zilin e farisenve dhe skrive në kote krishtit, të cilët ata do ishin kunde krishtit. Po ja, që fëmijet të cilët nuk kanë shumë intelekt, por ka një zëmër të pasër, ata do të anjinin krishtit. Të dashu më krishtin, kjo ndodhë gjithmon. Pra, njëzët të cilët me ndojnë se din, me ndojnë se janë të zgjuar të aftë, ata shpesherë nuk e besojnë kushe shiso krishtit e kam vështirë të apesojnë një sukrishin si zotë dhe njeri, sepse mëndja tyre, egoja tyre, dhe krenaria tyre nuk i lejon. Por, shikojmë që fëmijet besojnë më thjeshtë, sepse jo se janë të ditur, por janë të pastër, dhe ata duke qenë të pastër, duke qenë të përullur, ata e njojnë zotin. Pra ndaj, ata që njojnë zotin janë fëmijë, Dhe fjalla fëmi nuk e ka vetëm thjesht në kuptimin e moshës, por fëmi që janë të thjesht e janë të përullu. Pra ne dhe Zotë i thotë, po su bëtë si këta fëmi të vejgjën, nuk do jini në mbretërin e përëndis. Dhe vazhdojme dhe redzojme në vargun të të mëdhjetë, dhe në dëmëngjes kërë këthujen dhe qytet i erdi uri. 
Në qytet e ka fjallin për Jeruzalemin dhe i erdhë uri. Këtu nga tërguet se Isu Krishti, përveç se ishte zot, ishte edhe njeri dhe si njëreja i kështë marrë natyrën të njërzore, me gjitha dopsit përveç më katit. Dhe i erdhë uri, i thot, dhe kur pa një drufi ku mbull, erdhë në batë, po nuk gjeti gjë në batë veç fletve vetër. Dhe i thot, mos u bëf më bëpem prej te për gjithë jetër. Dhe druri i fikut për njerë u tha, Dhe në zësë kur panu që ditën e thanë, qysh u tha druri fikut për një? Zotë Jezu Krish pra shkoj të një dru fiku dhe kërkoj frota. Në qësë në rëzëm të kunë gjithës i pasmarë, ku në thuet se nuk ishte koj e frotave, por, du të kuptojmë se këto pëm fish që ishin në atë vënd, jepshin gjithmon një frut të hershëm. Dhe në qovë sa ta do kishin frutat të hershëm, do kishin dhe frutat të më vonshëm. Shru që krishti kërkoja të frutin e hershëm nga figu, por nuk e gjeti. Dhe, dërsa nuk e gjeti, e malkoj dhe vërtet ndodhi që gjithë figu u tha për njerë. Dhe në zënsit kur pang të u që ditën. Pa tjetër që krishti që gjithë mund bekoj dhe kur nuk malkoj, këtu bëri një malkim. Dhe e bëri këtë në mënyrë simbolike. Sepse du të dim që figu simbolizon të popullin e Izraelit. Dhe Zotë Jezu Krisht erdi në Izrael për kërkuar fruta të popullin Izraelit, pra ta fruta të hershëm. Por shikojmë që popullin Izraelit si këfiku pa fruta kishte vetëm gjete, pra kishte vetëm deklarim se beson dhe në përëndin, por ishte një, si them, një deklarim falsë, si një pem pa fruta. Ashtu se Zotë i thotë këj popullin më nderon me buz, po më zëmër më rri largë. Pra ndaj, dhe Zoti e thau, e thau pëmën e figu që nuk dha fruta për të reguar se hiri do largohet nga Izraeli dhe Izraeli, si do shikojmë, do të dëshkohet dhe a i do shpërbohet si kom. Të dashu më krishtin edhe një njerëzit njajmë si druri figut, pra të gjithë në kemi ardhë në këtë botë, jo thjeshtë për të bërë një vizit turistike, por i jemi mbjell nga Zoti si pëm për të dhënë fruta, se cili jep frutin e vetë, si pas o dhëntis që ka. Dhe në qoftë se ne nuk japim fruta, atere, në thuet, si pas Joan Parens dhe Pakzor dhe Tani, thot Sopata, Ri, në rejnë të shdo pëme. Në qoftë se një pëm nuk je fruta, ajo pritet dhe mblidhe dhe hidhet në zjarë. Pra, në qoftë se ne nuk do japim fruta, pa tjetër që nuk do në alejo e Zoti të bëjmë hije në tokë, dhe do vi sopata, që është drejtësia për ndis, do vi dhe vdekja, e cila do të nga mari nga kjo jetë, dhe në qovë se ne nuk do emi të vlefshëm, atere, ashtu si a i druri që nuk je frut pritet, dhe i dhe në zjarë, kështu dhe njerëzit e pa pem, e pa frut, pra, pa frutat e shpirtit shejt, dashuri, këzim, pajqe, zëmër, gjersi, ëmbërsi, mirësi, besim, vetë përmbajtje, atere këta do përfondojnë në zjarë, kushë zjarë, është feri i përjeqëm pra ndaj duhet bëjmë kujdes se cili duhet të anjoj dhuratën që ka dhe të japi fruta të kësaj dhuratën. Dhe vazhdojnë dhe lëzojnë në vargu një se një ku në thuet dhe i suju përgjithë të atyre me të vërtet po e thejmjove. Në pa që bes dhe mos hini me dy mëndje, jo vetëm këtë të drujt të fikut keni për të bërë, por mund të thoni këti mali ngreu dhe birë det e të të bëhet sepse gjithë sa të lypni në lutje, duke pasur bezë do të meni. Pra, thamë që në zënë si të që ditën kur panë tharë e drurit fiku, në brënda një natër. Por Zotë i Krishti tha, pëse që ditën, po të keni besta, dhe ti mos jeni me dy mëndi, jo vetëm këto do të aboni, por dhe mrekullimet madhe, mund të thoni një mali lëviz, edhe i dhunë detë da i do lëviz. Pa tjetër, kur Krishti thot, ju do të luteni, kjo nuk do të thot se përëndia do plotësoj shdo lutje të tonë. Lutja që ta plëtsoj përëndia do tjetë si pas vëndetit përëndis dhe në të mirën tonë. Vetëm këtë lutje plëtson përëndia dhe kur kjo lutje bëhet me besim dhe pa dyshim. Dhe vazhdojme dhe ledzojme vargjet e tjera për sot dhe jemi në vargu një se tre ku në thuet edhe kur erin dhe jërore, i erdhëm për në ati ku mësonte kërë përftërind dhe plejisht e popullit dhe i thoshim me shfar pushtet i bëng to dhe kushta ka dhe në këtë pushtet. Jesu ju përgjigjë, e u tha atyre, do t'ju pyës dhe ju një fjalë, në cilë të cilën dëma thënqit, dhe unë do t'ju themi ju e qëfar pushteti bëjë këto. Tani i erdhën skripë dhe farisen, të cilët e rëthuan kryshtin, ashtu si uqit rëthojnë qingjin. Dhe ata i bënjë një pytje, 
dhe për ta zënë në fjalë. Me qëfar pushteti bënë këto? Pra, me qëfar pushteti ti vje në tempull dhe pra kërkon të apastrush tempullin? Kush jetë ti? Shikoni që kjo është një pytje për ta kapur. Në që ose krishtit do thoshte unë i bëjë këto me pushtetin e përëndis e ambiri përëndis, ata do akuzoni si blasfemus, sepse ata do thoni të jetë jeshtë njeri. Në që ose unë i bëjë, do thoshte krishtit bëjë me pushtet njërzorë, atërë do të atalë në krishtin, sepse njërzit nuk kanë pushtet në bi shtëpin e përëndis. Po shikoni se si u përgjit krishtit dhe në vargu një se pes të zonë, pakëzimi jo arin nga ishte, nga qedi a nga njërzit. Dhe ata me ndoshim me vetën e tyrë duke thënë, në thënë që nga qedi do të nga thotë, përse nuk i besot pra, dhe në thënë që nga njërzit kemi frikë për popullit, sepse të gjithë e kanë joanin për përfetë. Dhe ju përgjish në jesuit e i thanë, nuk e dim. Dhe ju tha atyre, asun su them juve me qëfar pushteti bëj këto. Shikoni që zotë Jezu Krishti bëj një pyetje. Pakëzimi joanin nga ishte, nga qedi apo nga njërzit. Pra, këta njërz ishin duke thënë krishtit që ne jemi profesionist, ne jemi kemi të drejt në bi tempullin, në bi shërbesën. Kush jetë ti me qëfar letër këtë rënciale nga ne ke ardhu, nësë të njojmë. Por, krishtit i thotë, po Joani, që një në gjithë dhe shërbesa Joanit, pa gëzim Joanit, nga kush erdi? Erdi nga njërzit, erdi nga juve, apo erdi nga qeli? Shikoni se skripe dhe farisen të vunë në si kletë. Ata në qovëse do të thoshin i erdi nga qeli, atere krishtit do të i thoshte, po pëse si besuat Joani, sepse Joani kështë e forë për krishtin, a i kështë të thënë, ja, kjo është qingji përëndis që shtuen më katet e botës. Por ata nuk i kështë në besuar fjallet e Joani. Po të thoshin që erdi nga njerëzit, atere a kështë i frit nga popullit, sepse të gjithë e dinin se Joani ishte profet. Kështu i që pyti atyre u bënjë bumerang për skripët dhe farisen, pra u bënjë akus për ata. Dhe ata me dina kri, por t'ju shmangur tha, ne nuk e dim. Atër edhe krishti tha, asë unë nuk po ja u them. Pse krishti u përgjinë në këtë mënyrë? Sepse ajo kishtë të thënë, që unë jam mesia, unë jam krishti. Joani e kishtë të thënë, por ata nuk donin të besonin. Pra ndaj dhe krishti nuk ja u shpjegoj më. Dashu më krishti, zoti nuk me e gjithmon me njerëzi, por t'i thënë se kush është taj me të vërtet. Zotit të fletë njerë, dyerë, pas taj nuk me e më me ty është një mohim. Pa tjetër që Zoti nuk më flasi gjithmonë drejt për drejt, por Zoti fletë në përmjet institucionit, në përmjet kishës, në përmjet njërzve që dërgonë në kisha. Pra, edhe kjo emision është një emision për të tërguar njërzve se su krishtë është Zoti dhe shpëtimtari. Pa tjetër që njërzve nuk janë të detyruar të besojnë, por janë të përgjeshëm dhe do vi një ditë që gjithë ne të dalin për para përëndisë dhe askush nuk mund thot që nuk kam dëgjuar në njerë për ty. Dhe Zotit nga kujtoj gjithë ato raste ku a i nga ka shpjeguar, nga ka folur, drejt për drejt ose me antë të tjerve, se kush është a i. Por në që ose neve nuk duham të mësojmë për atë, atere a i do të heshtë. Do të nalejnë në një padie dhe kjo padie dhe kjo ersi do tjetë dënim për neve që në këtë jetë. Pra ndaj duhet të kemi kujdes. Vazhdojme dhe lezojmë vazhjet e tjera më poshtë edhe qështë duket juve, një njeri kështë dy bi, dhe i erdi të ke pari tha, bi është shko sot e punon në vreshtin tim, edhe a ju përgje tha, nuk dua, po pas ta ju pëndua edhe vajti. Edhe erdi të ke dy të i tha poshtu, edhe a ju përgje tha, unë vetë zotë dhe nuk vajti. Cili nga këta të dy bërit dashurimin e të atit, i thonë, i pari, i su i thotë atyre, me të vërtet po e them, se ku me qarët dhe prostitutat, do të vemë për para se ju në mbretërin e përëndisë, sepse Joani erdhe të kju me ullë drecije dhe nuk besuat, po ku me qarët dhe prostitutat i besuan dhe ju si pat nuk u penduat pasaj që të beson. Ta shme vazhdo në krishtet dhe ju thot, një paraboli, një atë kishtet dy bi, pa tjetër kjo është përëndia dhe bit janë besimtar. Dhe më konkretisht, janë dy kategori besimtar në Izrael. Ishim pra skripe dhe farisen që e mbani vetën për të drejtë, po ishën dhe më katarë. Dhe shikojmë që në fillim, Joan parend se pak zorë, predikoj për të gjithë popullin, pëndoni se mbretëria e përëndis është afer. Dhe bëni vepra të denja pëndimi. Në fillim fare të kë Joani vajtë në skripët dhe farisend, dhe ata e pranuaj që Joani është një profet, por nuk pranuan më katet e tyre, nuk i rëfyen më katet e tyre, kështu që mbetën në më katet e tyre. 
dhe nuk besuan të krishti. Por, ta gërmërisë dhe prostitutat, në fitin fare nuk e digjuan Joanit, sepse fjale Joanit ishte e rëndë dhe akuzon të për mëkat e tyre. Por, disa për e tyre, më vonë i pranuan të fjale, u penduan, u rëfyen dhe ata besuan krishtin. Pra ndaj, ju thotë këtë paraboli Zotit Krish për këtyre skripe dhe fariseve, që në qovë se juve nuk do pendoni për mëkat e tue, pa tjetë që nuk do besoni. Kush nga pengon neve që të besojmë të këzotit? Nuk është tjeshtë arsuetimi unë. është mëkati. Mëkati që neve e mbajmë bërënda vetës. Mëkati që ne nuk duhet ta largojmë. Ky mëkati është egoizmi unë, është krenaria unë, është lakmia, janë pasionet tona, dhe shdo gjëmë dhe vepër mëkatara që ne bëjmë. Kjo pra nga pengon që të shkojmë të zotit. Pra ndaj, në qofë se do të shkojmë të këzotit, duhet të pendosh për mëkatet e tyre, e tua duhet të nëzjerësh të mëkatet, të rëfesh të mëkatet, dhe të kërkoshë në dimën e zotit. Zotit e shpëtimtar, dhe nga kush nga shpëton zotit? Nga shpëton pra nga mëkatit. Por në qofë se ne nuk ndemë se imi mëkatar, atërë nuk do të kërkojmë zotin si shpëtimtar. Ashtu si një person i cili nuk upton se është i smur, a i nuk të kërkoj kur mjeku. Dhe vazhdojme dhe të zemë vazhdojme dhe tira, e mi në vargun 33, dëgjoni një tjetër paravoli. Një njëri ishte zo shpije i cili mbodhi një vresht, dhe thuri me gard, dhe rëmoj mba të një tjerë dhe ndërto një pyrë. Dhe uala atë ndërduar të bujqerve dhe iku në dhe të huaj. Shkoni se zoti thot, një njëri kishte një vresht. Kush është vreshti? Vreshti është Izraeli. Ja që farë thot profeti, të qova jashtë si një ardhi i dëbova kombet dhe të kisha mbjell si një vresh pisnik të cisi së lartë. Pra kështu zotë i kishte mbjell popullin Izraelit si një popull i veçan nga të gjithë popullit e tjerë. Dhe kush ishte gardi? Gardi ishte ligji Mojësiut që zotë i kishte dëmë popullin Izraelit që në përmjet ligjit Mojësiut ata të rueshin nga popullit e tjerë. Dhe kula simbolizon tempullin. Pra aty vinin judejnë dhe adhoronin përëndin, vreshtarët, ishin kërë prifterin, prifterin, të cilit kishin detyrë të përkujdeseshim për vreshtin, pra të kujdeseshim për popullin. Dhe në vargu 34 e lëtëzëm, dhe kur afrua koa e pemve, dërgoj shërbëtor të ti të këbuqit që të marim pem ati. Pra, Zoti dërgoj të këpopullin Izraelit profetet e dhjatës së vjetër. I dërgoj në kohë të ndryshme që ata pra të menin frute nga popullin Izraelit për përëndin. Por, Në vargun 35 letë zëjmë, edhe bushin zun shërbëtorët e ati, e njërën e ran, e tjetën e vran, e tjetën e vran me gurë. Ta është më zoti është duke e thënë që këta pra bushirit, pra që ishin kujdestarët e vreshtit, pra skripët dhe farisejnët, të gjithë profetët e dhjatës vjetër, po thujë se të gjithë i kundështuan. Në qovë se ne letë zëjmë, në shkrimë në shenë që kojmë që profeti Isaia u sharrua për së gjallit, profeti Jeremia u hodhë në një gropë, profeti Zaria u vra me gurë, por dhe i fundit, Johan Parense Pakzori ju prekoka nga Herodi. Pra, këtë tërgon se Izraelitët nuk i pranonin profetët, madje i kundështonin. Dhe vazhdo në Zoti, dhe emi në vargun 36, për sërri në dërgoj të tje shërbëtor më te përse të parat, po ashtu u abon edhe atyre. Pra, Pa me parë duke si kur Zoti do akmerin dhe Izraelit, por Zoti bërë një dorim të malë të këpopull Izraelit. Dërgoj e dërgoj njërës që të akthen të Izraelin në pendim dhe në korigjim. Por Izraelitët nuk desh. Dhe në vargun 37 dhe zëjmë dhe pastaj dërgoj të birin të rekata, duke thënë, tim birit do t'i kenë turp, por buqit kur pan të birin i tha njërë tjetit. Ky është rashgjimtari, e janë i të avrasëm dhe të marim të rashgjimin e ti, dhe si e zunë, e në zunë një ashtë vreshtit dhe vranë. Pra, shikojmë që Zotë i Krish për ju të regonte, se përëndia është të regua shumit dashur me juve Izraelitët, ma di sa dërgoj birën e ti, të këtu kujtojmë fjallet e unë gjithë si pasionin. Ka i shumë me deshi Zotë i botën sa dha birën e ti, që kush do që të besoj të ka i mos të mbas, po të këti jetë të përjeqme. Dhe, dim që Izraelitët edhe Isu Krishtin birën e përëndis ata do të refuzonin, madje edhe do të avrisnin. Dhe në vargun 20 letë zonë, po kur të vizë Zotë i vreshësh, do të bëj atyre buqërve. I thanë, kej që më kej, do t'i prish, dhe vreshën do t'ja të tjerëve buqë, dhe cilë do t'ja imë pëmë në kone tyre. Shikoni se këta skript dhe farisen që po t'gjoni parabolën e krishtit, e dha vetë për gjigjen, qëfar do t'i bëj Zotë i vreshët, kej që më kej, dhe ashtu vërtet të ndote. Pra, Zotë i doroj Izraelitët, i doroj me të gjitha padresit e tyre, me gjitha kështë trajtimet që i bërë profetet. 
i duroj edhe kur ata kryqëzuan birën e ti, sepse Zoti duroj për shumë vite, prit i Izraelitët pëndoheshin, dhe në vite 70, por shikojmë që Izraelitët nuk u pënduan, atere përëndia lejoj shkatrimi e Izraelit. Dhe ndodhë një masakre madhe në vite 70 në baskrishit, gjithë Jerzalemi u rëthua dhe në bas tre muaj rëthimi u hapën portat të qytetit dhe u shtreja romake hyri, u vran mi një milion judej, shumica tyre u shitën si sklever, tempulli u shkatrua, kaloj parmënda dhe gjithë qytet Jerzalemit, një qytet shekullor, u rëzua dhe u shkatrua. Kështu pra u dënuan pra Izraelitët, sepse ata nuk dhanë fruta, nuk dhanë fruta dashurie për Zotin, dhe refuzuan edhe birin e përëndis. Në gjoni të dashur më krishtin, kur përëndia ka refuzuar povëllin Izraelit, atë povëll që e kryoj vetë, pre shekush, pa tjetër që jo vetëm individ dhe familje dhe kombe tjerë të cilën nuk i besojnë përëndis, e refuzojnë atë dhe i ke shtrajton të dërguarit e ti, pa tjetë që do t'i refuzoj, pa tjetë që do t'i ndëshkoj. Pra nëdaj, shikojni historin dhe ku shikojni qytete ose vëndet të shkatruara, pa tjetë që ka një mëkat i cili është individual, por edhe kolektiv. Dhe në vargën 22 letëzojmë, isu i thot atyre, kur s'ke një kënduar në dëshkronjat guri që se përqyën ata që ndërtojnë, u bë guri ose krye e cipit nga nga Zoti u bëkjo dhe e shëshqudish për në sytan. Ta një Zoti për sëri, i thot këtyre dhe gjuze, skribe dhe fariseve, duke marë pjesë nga psalmi 117. Pra, atë gurë që këta e quajtën të pa përdoshëm, pra krishtin, dhe hodhën të tje, s'kemi nevoj për ty, a i u bë guri i cipit, pra është a i guri i parë, dhe isu krishti, pra është guri i qoshes, dhe a i bashkon të dy muret, si është bashkon kjo gur, pra bashkoj popullin Izraelit, bashkoj edhe popullit e kombeve. Dhe nga të dy popullit, Zoti bëri kishën, që është ndërtesa e gjallë e përëndis, shtëpia e përëndis. Pra ndaj vazhdojnë në dhe thotë, pra ndaj po ju themë se mbërëtërija e përëndis do të merë nga ju, dhe do të jepet një kombi që të bëj pëmër të sajnë dhe a i që të mbjerë mbi këtë gurë do të soptohet, dhe mbja të gurë që do të bjerë, dhe mbja të që do të bjerë do të dërmoj. Dhe kërë për riftërin të farisen, kur dhe gjuhën para volin e ati, e kuptuan se thot për ata, dhe kërkonit azinin, po pa të frikë për i gjindje, sepse kishin e kishin atë si profetë. Shikonit se Zotit Krishtë thot, mbretëria e përëndit do t'ju meret juve, e do t'jepet një popullit tjetër, e ka fjallën për popullin e kryshterë. Dhe vazhdojnë dhe thotë, edhe aju që të birë mbi këtë gurë, do të soptohet. Pra, në kohën kër Isu Krishti ishte në tokë, ataj që nuk e pranoni Krishtit, pa tjetër o të soptohen, dhe dënua vetën e tyre. Dhe vazhdojnë, dhe mbi atë që të birë, do të atërmoj. Pra, e në parë Krishti ishte në tokë, e në dytë Krishtit do vi prej qedhi, pra mbi atë që do të birë gurë, pra kur të vi e në dytë, do të atërmoj. Edhe ata që do gjendën pa besim në ardhën e dytë Krishtit, edhe ata do të dënohen. Dhe të dashu më Krishtin, Apostu Petro e trajton të fjalë që ka thënë Isu Krishti, që Isu Krishti është guri i qoshës, dhe a i kryoj një popull tjetër, popullin e kryshter i cili jep fruta, jep pem. Ja që farë thot a i në letërën ti, po ju që besoni, a i është i qmuar, por për të pabindur guri që hol nga ndërtusit u bë guri i qoshës dhe gur pëngese dhe skandal, ata pëngohen duke qënë pa bindur, nda fjales dhe për këtë ata ishin caktuar. Por ju, jeni një fis i zgjelur, priftërim pretrore, kombi shendë, populli fituar nga përëndia, që të shpalli lavdin e ti, që rëthiri nga teri në drit, në dritën e ditë mrekullushme, ju që dikur ishit, nuk ishit një popull, kurse të një një popull e përëndis, dikur të palindur, kurse të një të mëshiruar. Pra, të dashu më krishtin të gjithë neve të kryshterët, jemi populli ri i Zotit, të cilët Zotit në thiri nga kombet. Por, në këtë popull të ri të Zotit, fëtojnë dhe të tjerë njërës, edhe në këtë kohë, dhe dhejë në kohën e fundit, të cilë pavarësish, se nuk mund t'jenë të kryshterë nga familia, ata bëjnë të kryshterë, kur besojnë në krishtin. Si guri i qoshës, në cilën është nërtuar gjithë nërtesa, pra gjithë kisha kuri populli i krishtit, populli mbretëror, populli i kështër.
Të dashur më kishtin me ndoj që këtu të ambyllim këtë emision, për të akuar në emisionin tjetër. Dere atere, mirë pafshim.